بسم الله الرحمن الرحیم د هاضمه سیستم په فارماکولوژي کې مونږ اخری موضوع چې هغه د اسال زد دواګانې دي مطالعه کوو په تیرو لکچرونو کې مونږ هاضمه سیستم کې هغه درمل چې زړه په دوره کانګو کې کاریدل مطالعه کړه همدارنګ هغه درمل چې پیپټیک اثر دیسیز کې کاریدل مو مطالعه کړه او هغه درمل چې د قبضیت په درمل کې کاریدل مطالعه کړه نن هغه درمل وایو چې هغه د اسال په درمل کې استعمالیږي زمونږ د درس هم دا او اوټلاین چې دی هغه آنټی ډیریل ډرګس دی او په آنټی ډیریل یا د اسال ضد دواګانو کې د هغوی کلاسیفیکیشن مطالعه کوو او په ننني درس کې موږ به او آر اس وایو همدارنګه آنټی موټریټی ډرګس به وایو چې د دې درملو فارماکو کانیټیک فارماکو ډاینامیک انډیکیشن او کانټرا انډیکیشن اډورس افیکس پری کوشن انټرکشن او دوز مطالعه کوو په شکل کې تاسې د عامو استعمالېدونکو درملو مستعزرات ګورئ چې لو پیرامایډ ډایفینوکسیلیټ جمع اتروپین او او آر اس تاسې ته بهتره معلومه ده چې د اسالاتو درمل نه باید سببي صورت ونیسي خو دلته چې کوم درمل موږ مطالعه کوو هغه د عارضي یا زمموي یا سپورټیف تداوي ده نو پکار دا ده چې د اسالاتو سبب تداوي شي اسال خو تاسې پېژنئ چې اسال په غایته موادو کې د زیات اوبو د اطرا له کبله واقع کېږي یعنې اسال که چیرې مونږ تعریف کوو چې د نورمال حالت څخه د غایته موادو یا د اوبلنو غایته موادو د دفاتو زیاتوالي ته وایي که چیرې یو ناروغ اوبلن غایته مواد کوي او په ډېرو دفاتو سره کوي دې ته اسال وایي چې دغه اوبلن غایته مواد ممکن د لاندې میکانیزمونو په اساس رامنځته شي یو میکانیزم دا چې د اوبو او الکترولایتونو جذب خراب شي په کولمو کې بل د کولمو مخاطې غشا څخه د افرازاتو زیاتوالی رامنځته شي او بل د کولمو پلومین کې د ازموتیک لوډ زیات شي چې ځان ته مایات راجذبوي او بل د کولمو د مخاطې غشا التهاب چې د کولمو د حرکاتو د زیاتېدو سبب کېږي نو همدارنګه که چیرې جذب کم شي د الکترولایتونو د اوبو افراز زیات شي او اوزموټیک لوډ زیات شي او د کولمو حرکات زیات شي نو د اوبلنو غایته موادو د زیاتېدو سبب کېږي چې ده ته اسال وایي هم موږ وویل چې موږ باید د اسال سببي تداوي کړو خو دا درمل چې کوم کاري زمیموي سپورټیف او عارضي درمل دي چې یو یې او آر اس موږ مطالعه کوو بل یې مجموع کې هغه درمل چې د اسال په درمل نه کې کارېږي هغه په درې کټګورۍ ویشل شوي دي یو یې آنټی موټلیټي دي چې د کولمو د حرکاتو د کمېدو دو سبب شي لکه مونږ وویل چې په اسالاتو کې د کولمو حرکات زیاتېږي چې د کې ډایفینوکسیلیټ اتروپین او لوپیرامایډ شامل دي بلې د اټسوربنټ یا اټزوربنټس په نامه دواګانې دي چې د کولمو پلومین کې د بکتریا او ټوکسین سره وستېږي او د هغه دا غوی د غیر فعاله کېدو سبب کېږي چې هغه کې المونیم هایدروکساید او میتایل سیلولوز شامل دي بلې داسې درمل دي چې هغه د کولمو د لومین څخه د مایاتو او الکترولایتونو ترانسپورت متاثره کوي لکه بسموت سبسټریټ نو دغه درمل موږ د اسال په درمل کې کارولی شو موږ لومړی او آر اس وایو او آر اس د فارماکو کینیټیک د نظره دا درمل اورل استعمالیږي چې د ساکټ په شکل په دې شکل کې تاسې ګورئ چې پوډر پکې موجود دي او بیا په اوبو کې حلیږي او ناروغ ته توصیه کېږي که چیرې دا درمل اورل استعمال شي جذب یې په ښه شکل صورت نیسي همدارنګه ډیسټریبیوشن د نظره څرنګه چې دا مختلف اجزاوې لري او دا ټول کولی شي درمل ته بدن ته په مختلفو اندازو توضیح شي میتابولیزم یې هم د لکه دا اجزاوې لري لکه سودیم لري سودیم په شکل که چیرې استقلاب یې ووایو استقلاب یې صورت نه نیسي کلورین دی پوتاشیم دی همدارنګه ګلوکوز دی نو استقلاب یې د اهمیت وړ نه دی اکسکریشن یې معمولا د یورین د لارې صورت نیسي او هاف لایف یې موږ ته نه معلومېږي ځکه چې الکترولایتونه دي او د دوی هاف لایف تعینول ستونزمن دي د او آر اس تاثیر میکانیزم خو دا ده چې په اسالاتو کې چې مایات او الکترولایتونه ضایع کېږي موږ د مایاتو او الکترولایتونو تشه بیرته ډکوو 
یعنی معاویزه کوی ریپلیسمنت اف لوید ان الیکترولایت کوم مایا چی په اسال کی او الیکترولایتون ازای شوی دی هغه بیرته معاویزه کو دا یې د تاثیر میکانیزم ده چی د مایاتو او الیکترولایتونو معاویزه هپا پخوا وخت کې د ډبلیو ایچ او په واسطه د کلورا ناروغانو د پاره یو فارمولا جوړ شو هغه په دې شکل چې د کلورا ناروغان ی واخیستل دغه غو ی غایتا مواد را واخیستل و غای معلوم کړه چې هغه کې په مختلفو اندازو الکترولایتونا او مواد موجود دغه په اساس دغه فارمولا چې د سودیم مقدار په کې 90 ملی مول او د پوتاشیم سلویخ ملی مول او کلورین اتیا ملی مول او سیټریټ لس ملی مول او ګلوکوز یو سل لس ملی مول او چې د ټول اوزمولیټی درې سوه لس ملی اوزمول و په یو لیټر کې یعنی دای په یو لیټر اوبو کې واچول کله چې به یې د کلورا ناروغانو ته ورکول د کلورا ناروغانو د مرګ امیر کچه په ډېره اندازه کمېدله خو کله چې به یې دغه فارمولا د نورو اصالاتو دپاره چې هغه د انټریکوک بکټریاوو په واسطه رامنځته کېدل نو د نورو ناروغانو کې بیا د برعکس د اصال د لا زیاتېدو سبب کېده عام درنګه ناروغان کې به اوزیما خصوصا پیری اوربیټل اوزیما او انکل اوزیما پیدا کول نو د پوهان په دې لټه کې شو چې داسې یو فارمولا رامنځته کړي چې هغه ټولو ناروغانو ته ګټه وکړي چې بیا یې نوې فارمولا جوړه کړه چې هغه کې بیا سودیم کلورایډ پوتاشیم کلورایډ عام درنګه سیټریټونه او ګلوکوز او واټر په دې اندازه چې سودیم کلورایت کې پینځه اویا ملی مول شو پوتاشیم کلورایت کې شل ملی مول سیټریت پکې شپېته ملی مول ګلوکوز پکې پینځه اویا ملی مول سیټریت وبښې لس ملی مول دي که په داسې شکل یو چې سودیم پینځه اویا پوتاشیم شل کلورین پینځه شپېته سیټریت لس او ګلوکوز پینځه اویا چې مجموع کې د دوی دوه سوه پینځه څلوېښت ملي اوزموله اوزمولیټي کېږي د دوی درې سوه لس وه چې اوس مولیټي زیاته وه ستونزه دا وه چې احسات احسالې په ځینې ناروغانو کې نور هم زیاته وه همدارنګه اوډیما هم پیدا کول ځکه سودیم پکې زیات و نو دوی اوس مولیټي را کمه کړه نو بیا به ناروغانو کې د احسالاتو کچه هم کمېدله او اوزیما خطر هم پکې کمېده نو دغه فارمولا اوس ډېره کارېږي د او آر اس استعمال په خفیف او متوسط ډی هایدریشن کې دی که دا د هر له کبلې که اثار له کبله ناروغ میلډ او ماډی ډی هایدریشن ورته پیدا شو ناروغان ته مونږ او آر اس توصیه کوو میلډ او ماډی ډی هایدریشن د کلینک د نظر په اثار معلومی کړه چې په ناروغ کې د سیویر ډی هایدریشن نه خې نه وي او نو معمولا ناروغ ماډی ډی یا میلډ که د ومیټنګ له کبله ناروغان ته میل ټو ماډریټ ډی هایدریشن پیدا شوی یا مونږ او آر اس کارولی شو که جرایي له کبله ناروغانو ته د خفیف څخه متوسط ډی هایدریشن پیدا شوی یا مونږ کاروو همدارنګه په سوځېدنه کې تروما کې هیټ سټروک کې چې د ګرمۍ له کبله پیدا کېږي همدارنګه د هغه وخت چې موږ سیویر ډی هایدریشن ته ادوي کوو او ناروغ ته آیوي مایات په اورل تبدیلوو هم ناروغان ته مونږ او آر اس شروع کوو نو په دغه حالاتو کې مونږ ناروغ ته او آر اس د خولې د لارې توصیه کوو جانبي اغېزې هم لري که چیرې دا درمل اورل استعمالېږي څرنګه چې اورل استعمالېږي نو ټول اورل استعمالېدونکي درمل په لږه زیاته اندازه د نوزیا خطر لري نو نوزیا پیدا کولی شي ومیټنګ هم په خفیفه اندازه پیدا کولی شي که چیرې ومیټنګ رامنځته کېږي نو مونږ ناروغ باندې درمل په خفیف شکل کې نه درو ناروغانو ته وایي یا پیوازان ته وایي دغه ناروغ ته په وقفې سره ناروغان ته وارث ورکړل شي فرضاً که کانګه پیدا کېږي ناروغ ته لس دقیقې پنځلس دقیقې وخت ورکول کېږي او بیا ناروغ ته وارث ورکول کېږي که چیرې نه کېږي بیا مونږ مجبور چې آی وی لاین نه استفاده وکړو ګنګسیت ناروغ ته پیدا کېدای شي د الکترولایتونو د زیاتېدو له کبله کمزوري پیدا کېدای شي هایپر ناتریمیا چې دغه ستونزې هم د هایپر ناتریمیا سودیم د زیاتېدو له کبله پیدا کېدای شي انکل سویلنګ ناروغان ته کېدای شي پیدا شي د انکل یا د پښو د بند د پښې د بند پړسو پیدا شي سایکولوژیک چینجز پیدا شي رواني تغییرات همدارنګه جټکه پیدا شي د الکترولاتونو تر شاوشاتو له کبله 
د حساسیت له کبله کېدای شي رش پیدا شي د پوستکي خارښ پیدا شي د ژبې او د شونډو پرسو پیدا شي همدارنګه د تنفس چټکوالی یا ستونزې پیدا شي دا د الرژي له کبله پیدا کېږي ناروغانو ته همدارنګه منګه او وارث په ځینو ناروغانو کې نه شو استعمالوي لکه ناروغانو سره حساسیت چې ولري ناروغان ته باید ورنه کړل شي همدارنګه هغه ناروغان چې هغه شدید یا مقاومې کانګې لري باید احتیاط وشي هغه ناروغان چې کولمو استعداد لري رینل ډیسیز لري چې اطرا د ایلوکرلایتونو خرابېږي ماشومانو کې هم احتیاط کول ځکه پکار دی چې د اوډیما د پیری اوربیټل اوډیما او د انکل اوډیما خطر په کې دی او ناروغانو ته والیم اوورلوډ پیدا کولی شي د دې درملو دوست که چیرې ډېرو ماشومانو توصیه کېږي پنځه ملي لیټر پر کې جی پر ساعت ناروغانو ته مونږ توصیه کوو چې ناروغان ته پنځه ملي لیټر پر کې جی حساب شي او بیا ناروغانو ته خصوصا ماشومانو ته په کاشوغه باندې په کرار کرار د یو په موده کې ورکړل شي یا اکثر وخت مونږ هغه ماشومان چې هغه لږ لوی دي د هغوی ته به تفریدو چې څومره مسکلی شي ناروغانو ته ورکړ شو خو ناروغان د وزیما دپاره وڅارل شي همدارنګه موږ ویلی چې دغه درمل په میل ډیهایدریشن کې کاری یو مادرد ډیهایدریشن کاری که چیرې میل ډیهایدریشن او په لویانو کې مونږ د هرې سال څخه وروسته پنځوس یا دوه سوه ملي لیټره ناروغانو ته توصیه کولی شو چې ناروغان یې واخلي همدارنګه که مادرد ډیهایدریشن یې پنځه ملي لیټر پر کې جی د سرو یا شپږ ساعت په موده کې ناروغان ته ورکول کېږي یا د ناروغانو د تقاضا په اساس عیارېږي موږ اوس انټي موټلیټی ډرګز وایو انټي موټلیټی ډرګز کې لوپیراماټ او ډایفینوکسیلیټ او اټروپین د دوی فارماکالوژي مونږ په تیر سمستر کې مطالعه کړې ځکه انټي کولنرجیک دواګانې له جملې څخه اټروپین دی چې مونږ انټي کولنرجیک دواګانې ویلي دي بل لوپیراماید او ډایفینوکسیلیټ چې د اوپوید انالجیزیکونو له جملې څخه دي دا مونږ په مفصل شکل د اوپویډونو په موضوع کې په تیر سمستر کې ویلي دي اوس یې فقط انډیکیشن وایي دا درمل چې د کولمو حرکات کموي نو استعمال یې دا ده چې دا باید په نن انفکشس ډیریا کې استعمال شي یعنې که چیرې موږ فکر کوو چې دغه اسهال غیر انتانی دی که چیرې انتانی اسهال کې ورکول کېږي د کولمو حرکات د کمخ له کبله انتانات په کولمو کې جمع کېږي او بالاخره د ټوکسینونو تولید او بالاخره د ټوکسیک میګاکولون سبب کېږي نو ځکه باید په نن انفکشس ډیریا کې ناروغانو ته یوازې انټي موټلیټي انتخابولی شو په انفکشس ډیریا کې نه شو انتخابولی انتخاب انتخابولی لکه میل د ټراولرز ډیریا کې خفیف د سفر اسهال دی چې ناروغانو ته پیدا شوی دی او خفیف شکل یې کولی شو مونږ انټي موټلیټی څخه استفاده وکړو او بل هغه ډیریا ده چې نور دواګانو سره ځواب ونه کې مونږ کولی شو چې انټي موټلیټی انتخاب همدارنګه هغه اسهالات چې د ایډز په ناروغانو کې دي یا په نورو ناروغانو کې دوامداره اسهال لري کولی شو مونږ انټي موټلیټی ډرګ څخه استفاده وکړو همدارنګه د آی بي ایس په هغه شکل کې چې مضمنه او خفیفه ډیریا موجوده وي نو کولی شو چې په کم دوست سره استفاده وکړو د دې درملو جانبي اغېزې هم شته چې سکن رش پیدا کولی شي ابډومینل پین پیدا کولی شي تنفس انحطاط چې مونږ دا ټول یې په اوپوید فارماکالوژي کې ویلي دي پارالیټیک لیوس پیدا کول چې که چیرې د کولمو حرکات ډېر زیات نهې کېږي نو کېدای شي فلجي انسداد یا بندش پیدا شي ټوکسیک میګاکولون پیدا کولی شي کله چې مونږ په انتانی ډیریا کې استعمال کړو د کولمو حرکات به نهې شي ټوکسین به په کولمو کې جمع شي او کولمو د ټوکسیک میګاکولون سبب به شي او بالاخره ټوکسین که چیرې وینې ته ځي ټوکسیمیا سبب کېږي او بالاخره د ټوکسیمیا له کبله کېدای شي مرګ واقع شي دا درمل باید په هغه ناروغانو کې استعمال نه شي چې هغې ته په هر شکل باندې انفکشس ډیریا پیدا شوې ده ځکه د ټوکسیک میګاکولون یا ټوکسیمیا او د مرګ خطر شته همدارنګه په سیویر آی بي ایس کې څرنګه چې انټي موټلیټی ډرګز د کولمو کې د فشار د زیاتېدو سبب کېږي او آی بي ایس ناروغ ته خطرناک تمامېدای شي نو ځکه په شدیدو آی بي ایس ناروغانو کې احتیاط کول پکار دي 
بل هغه ناروغان چې هغه عمر د شپږو کارو څخه کمی ډایفینوکسلیټ نشو کارولی او هغه ناروغان چې د سدور کارو څخه عمر کمی لوپرامات نشو کارولی دوزې د ډایفینوکسلیټ جمع اتروپین چې کوم رازي دو نیم ملی ګرام د ډایفینوکسلیټ رازي او صفر اشاره صفر پنځهش ملی ګرام اتروپین رازي لکه په دې شکل کې تاسې ګورئ په دې شکل کې دغه درمل کله چې استعمالیږي معمولا مونږه درې وخته استعمالوو خو لو پیرامایت به دو میلی گرام رازی لکه پا دی شکل که تاسی گوری ده هر اسال چه خروش تور کل کی خو ده دی با دی ادوان اوشی چی کچیری اسالات ده اتو ده فوس خزیتی گی بیا مونگا باید لو پیرامایت ده اتو گوله و سخ زیاد استعمال نکو یا ده شپارس میلی گرام و سخ پورس که زیاد استعمال نکو هم دارنگا کچیری تاس سر کم پختنه مونگ سره شریک اولا شی خو مخ کرده دی باید تا سیدا پختنی زواب کهی چی اوارس تا پخانی فرمولا ستونزی سوی دا اوارس سرخیز اغیزی دا اوارس احتیاط دا آنٹی دیاریل استدباب و دا آنٹی دیاریل مزاد استدباب او کمی پختنی چی تا سیلاری مخصره پا دیاری کو شریک کهی